Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Bien sûr que nous reprenons nos activités. Je reçois dans les locaux d'Ivoire TV aujourd'hui cette dame, comme vous le constatez, elle n'est pas ivoirienne, elle n'est pas africaine. Elle est espagnole et c'est son mari qui est ivoirien, M. Sissé. Elle s'appelle Elisabeth Soto Sissé. Je l'ai rencontrée de par les activités de l'association des ressortissants de Marcory, à Rennes, pour qui elle fait beaucoup. Et elle est allée plusieurs fois en Côte d'Ivoire et elle a décidé d'adopter la Côte d'Ivoire comme son pays d'adoption. Et puis bien sûr qu'elle a décidé de faire de l'éducation des jeunes Ivoiriens, des enfants Ivoiriens, son cheval de bataille. Pour l'instant, elle se bat beaucoup plus pour la région du Socorro, du Kabangoué, du Ménigna et puis de Manando. Elle vient de faire partir un conteneur d'effets d'éducation, de, de matériel d'éducation, des ordinateurs, voilà, pour les enfants de cette région. Et c'est dans cette optique, bien sûr, que nous la rencontrons. Qu'est-ce qui l'a véritablement motivé à adopter ses enfants ivoiriens Quelle a été son expérience, bien sûr, en Côte d'Ivoire Et pourquoi elle a fait de l'éducation des jeunes ivoiriens, des enfants ivoiriens, son cheval de bataille Elle parle anglais, donc comme vous allez le constater, bien sûr, que c'est une émission qui sera bilingue. Madame Le Cissé, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, euh, merci. Vous êtes allé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience? You've been in Ivory Coast. What has really touched you by being in the Ivory Coast? Okay. Um, last year, as you all know, I had a special mission. Um, I'm part of la Association de Resuscitan de Macuri, and I was given the opportunity to go to Socorro and donate um, medical supplies for the prevention of malaria. And when I reached the village, uh, I was welcomed like I was a queen. And I was so touched by the appreciation of all the people there. And I got to run around in the village and see all the different schools and the small clinic that they had. And I was touched because here in New York, you know, we take these things for granted. Schools, they're full of supplies. We have so many schools. People can put their children in private schools, put their children in public schools. We have so many schools here, so many opportunities for the kids, so many programs. We have so many clinics, so many hospitals here. And over there, you're lucky if you find one clinic and one hospital bed and a limited amount of medical supplies. So it touched me and it touched me to see the children were so happy just to receive these simple things. So I decided that thanks to the Uh, Makori Association for giving me the opportunity, I decided I was going to take this as my personal project. Alors, comme elle vient de le dire, c'est vrai que de passage en Côte d'Ivoire, elle a été euh, sollicitée par l'association des ressortissants de Makori, dont elle est membre, de représenter cette institution qui devait faire un don dans le Socorro. Et ce qui l'a véritablement touchée, c'est un peu le manque d'infrastructures dans, dans ce village. Et depuis ce temps, elle a été tellement touchée, tellement affectée par ce qu'elle a vu qu'elle a décidé de faire de, de, de cela son cheval de bataille. Elle a dit qu'il s'y à New York, bien sûr, que c'est des, des, des objets, du matériel qu'on peut avoir à tout moment, mais à, dans le Socorro et en Côte d'Ivoire, c'est difficile à avoir. Une simple clinique, un hôpital, une chaise, un lit d'hôpital, c'est des choses qui manquent véritablement dans nos villages. Alors depuis son retour, elle a fait de ça son cheval de bataille pour aider les enfants du Socorro. Pour l'instant, c'est dans le Socorro, c'est à Kabangoué, c'est dans le Méninia, c'est à Marandoum qu'elle a... Euh, euh, ce sont ses cibles actuelles, mais elle compte élargir toutes ses actions euh, à, dans toute la Côte d'Ivoire. Alors, Madame Sissé, euh, pour l'instant, qu'est-ce que vous avez amené en Côte d'Ivoire? What do you have, what do you have put together for those kids in the Ivory Coast? We have at least the list, of the, uh, the RMI's list that you have put together. So, so far, uh, thanks to... Uh Monsieur Diabaté Vamara from Petrosi. He's a conseiller technique chargé de relation from Conseil Regional du Folon. Um, they've donated about 100,000 CFAs worth of medicine, four hospital beds, and two baby incubators for the village of Cabangue. What's, what's the name of the guy again? Uh, Diabaté Vamara from elle Petrosi. Dit, elle dit pour l'instant, elle voudrait remercier Monsieur Diabaté, qui est conseiller au niveau de la Petrosi. Et la Petrosi, grâce à lui, la Petrosi euh, a fait un don de, de 100 000 francs CFA 
quatre lits d'hôpital et puis quoi encore Two baby incubators. Voilà, les, les incubateurs d'enfants, de, deux incubateurs d'enfants. And the medicine. Et puis euh, de, des médicaments. Et grâce à monsieur, à monsieur le conseiller aujourd'hui. Et où ces dons sont partis Yes, they arrived in Kabangwe already. Ok, yeah. so les, les dons sont déjà arrivés dans le, dans le Kabangwe grâce à monsieur le conseiller. Ok, what else And um, the Manadun group of New York City. They've, le groupe de Manadun de, dans, le, dans le New York. They've donated a laptop. And Ils ont donné a, un portable, un ordinateur portable. And a desktop with a printer. Et puis un ordinateur avec une imprimante. And some children's clothes. Et puis des habits d'enfants. For the village of Manadun. Pour le, pour le village de Manadun. Ça and, grâce à ces actions. And uh, then individual doctors of New York City and individual people have donated children's clothes, stethoscopes, blood pressure monitors, first aid kits, three desktops, printers, alcohol wipes, nasal sprays, various items such as those. Grâce à elle et grâce à ses actions aujourd'hui, il y a beaucoup de, de médecins qu'elle connaît, médecins euh, qu'elle connaît particulièrement qui ont fait des dons, des dons de, fait de matériel médical, dons d'ordinateur et tout ça. Et tout est en train d'être être acheminé voilà, dans le Sokoro, dans le Kabangwe et puis dans le Méninia actuellement où on vous parle. Nous sommes toujours, je veux encore et je voudrais que la communauté community, la American community, to aussi donner des produits simples comme les pampers, Baby wipes, certains appels, pencils, pens. C'est un appel que je lance maintenant à la communauté ivoirienne et à la communauté bien sûr américaine. J'ai besoin de plus de matériel simple, des objets d'éducation, du matériel d'éducation, du matériel d'hôpital, parce que je voudrais véritablement aider les enfants de Côte d'Ivoire. Ce qui mon cheval de bataille, c'est l'éducation. Je veux que ces enfants deviennent quelque chose demain. Donc tout ce que vous pouvez faire comme don, moi, pourrait m'aider à soutenir nos enfants au pays parce que aujourd'hui je suis pas, je suis moi-même ivoirienne d'adoption et je veux faire la différence. Je veux aider la Côte d'Ivoire. And what else? Um, so, I'm, my, my, my goal is to create in the long run a foundation along with the help Mon but c'est de créer à la longue une fondation qui va aider les les, Ivoir, les enfants. Je suis beaucoup plus partant pour les enfants. Especially for the region of Fulon. So I'm working alongside President Sissé Sandou cons, uh, uh, Surtout dans la région de Fulon et je travaille en parfaite uh, symbiose avec uh, monsieur Sissé Sandou voilà avec qui je suis en très étroite collaboration. Uh, Mr. Diabate Vamara from Petrosi. Monsieur Diabate Vamara de, de Petrosi, Monsieur le Conseil de Diabate Vamara de Petrosi. And Mr. Dumbia Alu from the Manadum Group here in New York. Et puis uh, Monsieur Dumbia Alu de Manadum Group ici à New York. So that's what that's what my goal is to create this foundation to supply educational and medical items to the region of Fulon and hopefully in the end to the whole region of Ivory Coast, to all the children, to all the women of, of Ivory Coast. That's my goal. Alors, vous, vous pouvez voir un peu l'émotion sur le, le visage de, de Madame Sissé. C'est dire combien de fois elle prend ses actions au sérieux. Elle veut créer cette, cette fondation et en long terme, c'est son but. Alors, elle demande à tous les Ivoiriens de pouvoir, de pouvoir l'aider, bien sûr, à pouvoir faire la différence parce que, comme vous le constatez, je l'ai dit au départ, elle est mariée à un, un frère, M. Sissé, et de par ses liens, elle est automatiquement ivoirienne, ivoirienne d'adoption, et elle voudrait faire la différence, elle voudrait aider nos jeunes frères, nos enfants à aller à, à l'école. Yes, Mrs. Uh, Mrs. Sissé, on behalf of, uh, of Ivoire TV, I don't want to speak on behalf of the Ivory Coast, I have no voice, I have no authority to speak on behalf of the Ivory Coast, but on behalf of Ivoire TV, I just want to thank you. That's the purpose of having here today, to discuss all the action, to discuss what you're doing. And I'm sure the Ivorian community here in New York will support you. We recognize all the effort that you're putting in for the education of our kids, our brothers and sisters, our kids, and the well-being of the kid in the Ivory Coast. We want to thank you. And anything that we can do, I'm giving my word right now. Everything that we can do to support you, please do not hesitate. You can always contact me or contact any members of Ivoire TV. We can be there. 
If you receive a donation, just let us know. If our schedule is open, we will make ourselves available to broadcast it. Because we want this to be broadcasted, we want this to be well known, and we want all the community to support you. Because, as you said earlier, you want to create a difference. The difference between all those associations that we have here. Right now, you're doing all this by yourself, you're doing this alone. But I make sure that you create a difference because just alone, look at everything that you have put together for those villages Sokoro, Kabangwe, Menenyan, and Madon, and they will be happy. You were welcoming there because, as you said earlier, your own word as a queen. That's what we do now because we know how to welcome our, you know, our guests. You were a guest and you were welcome as a queen. Is there anything else that you want to say? Because uh, we're going to close this uh, interview. What is your closing remark to people to really support you, for people to donate, for more people to come up and open up? If you have some contact, you want to put them out there and everybody can call you to say, hey, you know what? We saw your video. We want to help you. We want to give you this. And that's exactly going to be your closing remark. Yes. Well, first of all, I'd like to thank you, Mr. Kwasi, and um, Ivar TV for supporting me. And I also want to ask the uh, Ivorian community. First of all, I want to thank the Ivorian community that has supported me and has believed in me, especially my association, Makuri. Um, they were the ones that gave me the, the opportunity and, and made me believe that I can do this by myself, that one person can make a difference. So I want to ask the Ivorian community to please join me. It's important that we remember, and I say we because I consider myself Ivorian. It's important that we remember what we've left back home. It's important that we remember why we're here. The children back home are important. The women back home are important. This is what your ancestors taught you, family. And family is very important to me. And those children, in the region of Falun, they're, they're mine. And I'm sorry I'm getting emotional, but I love those children a lot because they're struggling. They don't have what our children here in New York have. So like I said, this has become my personal mission. And hopefully, thank God, I'll be there in August with all the donations. They're on their way, so hopefully when I get there, they will be there, and I will go to Sokoro and Kabangwe and Mininyan and Manazun, and I'll get to experience all over again how these children are grateful. So I would like the Warring community to help me. Something as little as a pack of pencils, something as little as $5 to help for the shipping, it, it means a lot. So I would like, um, I'm on Facebook, Elizabeth Sotosise. Um, my telephone number is 917-903-2527. People can also email me at anyamaqueen at aol.com. So I would like to thank you again for this opportunity. And just to close, just to say, home is where the heart is, and my heart is in Ivory Coast. You know, la maison es où se trouve, la chaleur et mon cœur est en Côte d'Ivoire. La maison est où se trouve la chaleur et mon cœur est en Côte d'Ivoire. Quoi d'autre pourrais-je dire? Madame Sissé m'a remercié, a remercié Ivoire TV, elle a remercié l'association des ressortissants de Marcory. Elle compte énormément sur la communauté ivoirienne ici. Elle voudrait que vous la supportiez. Ça peut être un paquet de crayons. Ça peut être 5 dollars. Elle a adopté les enfants de Sokoro comme ses propres enfants et elle veut faire la différence. Donc, supportons-la, soyons avec elle et c'est ça aussi. Elle a donné ses contacts, appelez-la et tous ensemble, nous allons faire la différence. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi avec ici Madame Elisabeth Soto Sissé. Bonsoir, merci bien Madame. Merci, merci. beaucoup. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV